tutti sono su Rabi ed eccomi qua come tutte le settimane con il mio libro Le carte dell'angelo custode per fare l'estrazione delle tre carte. Uh, queste carte verranno identificate con delle piccole pietre. Uh, come sempre, se volete stare alle ca alla carta che estrarrò, uh, potete pensare alla vostra domanda, fate prima un bel respiro profondo e poi scegliete tra una delle tre carte. L'altra alternativa è seguire il percorso uh, che sarà una sorta di riassunto che farò alla fine di questo video. Ma incominciamo. Le carte sono già state mischiate, quindi alzo e estraggo tre carte. Una, due e la terza. Bene, cominciamo con la prima carta che identifico con l'agata boswana e questa prima carta ci dice cambiamento. Questa carta uh, ci indica che cambiare non è difficile ed è legata alla nostra voglia uh, di dedicarsi al cambiamento la nostra capacità di cambiare. Non ci fate caso, ogni tanto il mio gatto decide che assiste alle estrazioni. Bene. La seconda carta è legata all'agata boslana. No, scusate, la corniola. Ed è legata alla riflessione e ci consiglia di chiarirci le idee. Chiarirci le idee significa anche attivare l'energia del terzo chakra per portare chiarezza, per togliere l'ansia, per togliere la preoccupazione. E quindi è un momento di riflessione, un momento tutto nostro dove possiamo domandare a noi stessi o chiedere al nostro angelo che cosa sarebbe meglio per noi. La terza carta è legata all'abbondanza ed è connessa col quarzo ielino che è un cristallo che porta abbondanza. E come avete, eh, come potete vedere, è una carta ricca di rosso, perché il rosso è anche l'attività, quindi eh, questa abbondanza, eh, anche se eh, gli angeli ci incoraggiano a sperare che sia in arrivo per noi qualcosa di speciale, ma questo tipo di abbondanza è legata anche alla all'abbondanza delle idee, alla fertilità delle idee, quindi non soltanto un'abbondanza economica, un'abbondanza d'amore, eh, tutta eh, quell'area quell eh, che ci consente eh, di star bene, di sentire eh, che le cose stanno andando bene per noi. Quindi se adesso noi rivediamo il, no il nostro percorso, Abbiamo tre carte, il cambiamento, la riflessione e di conseguenza l'abbondanza. Quindi se lo vediamo come un percorso, il consiglio dell'angelo è prima di qualsiasi cosa dovete cambiare, dovete cambiare atteggiamenti, cambiare i modi di essere, eh, affidarvi al cambiamento per fare questo cambiamento eh, dovete passare attraverso la riflessione e quindi vi dovete chiarire le idee dovete capire davvero che cosa va bene per voi che cosa vi interessa che cosa davvero pensate che sia opportuno eh, per voi eh, anche in termini effettivi di cambiamento quindi rifletto sul mio cambiamento per capire cosa è meglio per me 
e per questo posso affidarmi sia alla comunicazione sia alla visione globale che è importantissima perché la riflessione mi porta a guardare da tanti punti di vista. Se faccio questi due passaggi, quindi per avere un cambiamento devo riflettere, chiarirmi le idee, ecco che arriva l'abbondanza, quindi che arriva ciò che ha interesse per me, quindi mi arricchisco in qualche modo, eh, soprattutto a livello delle emozioni, eh, mi arricchisco di un nuovo modo di essere. Con questo ho finito, vi mando eh, un grande abbraccio, vi mando tanta luce degli angeli e eh, vi ricordo che se non ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale, eh, di mettere un like se questo video vi è piaciuto, scusate il mio gatto ha spostato anche la telecamera, un grande abbraccio, Love Surabi.